Ciao e bentornato o bentornata sul nostro canale. Siamo Francesca e Laura di Classe Italiana. E oggi siamo insieme per la seconda parte del video in albergo. Se non lo hai ancora visto ti consigliamo di vederlo, trovi il link in descrizione. Ma oggi vedremo insieme un'altra situazione, i problemi in albergo. Nel video precedente Laura ha prenotato una stanza di albergo per una vacanza al mare con la figlia Sofia. Laura è contenta della sua vacanza, il posto è bellissimo, il mare è bellissimo, ma purtroppo c'è qualche problema nella stanza dell'albergo. Può succedere. Ma con il video di oggi impareremo eh, ad affrontare una situazione come questa. Così se verrai in Italia in vacanza e avrai qualche problema in albergo saprai come comportarti. Come nel video precedente ascolterai e vedrai un dialogo. È una conversazione al telefono tra la cliente, in questo caso sono io, e la segretaria dell'albergo. Io chiamerò la segretaria per parlare dei problemi che ho trovato nella mia stanza. Adesso vediamo insieme quali possono essere i problemi più comuni in una stanza di albergo. Per esempio, qualcosa può non funzionare o funzionare male. Per esempio, non funziona l'aria condizionata, il wifi o la tessera magnetica per aprire la porta. Oppure qualcosa può essere rotto o rotta. È rotta la televisione, è rotto l'asciugacapelli o è rotta la porta, la finestra, l'anta dell'armadio o lo sportello del mobile in bagno. Oppure qualcosa può essere scomodo, come il materasso è scomodo, i cuscini sono scomodi. Oppure può mancare qualcosa di cui io ho bisogno e allora posso dire avrei bisogno di qualcosa oppure manca qualcosa. Comunque in generale anche se la stanza non è pulita nel modo migliore possiamo dire che qualcosa è sporco o sporca oppure abbiamo bisogno di cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno di cambiare gli asciugamani, le lenzuola per esempio. La camera però può anche essere rumorosa perché magari siamo in una zona dove c'è traffico o la stanza è vicina alle zone comuni dell'albergo. Ma in ogni caso, in situazioni come queste, se ci esprimiamo bene e siamo gentili con il personale dell'albergo, la maggior parte degli alberghi cercherà di aiutarci e di risolvere il problema. Bene, Bene, e allora adesso vediamo e ascoltiamo il nostro dialogo. Buona, Buona visione. visione! Pronto reception? E pronto, buongiorno, salve, sono Laura, Laura Rossi della stanza 205. Oh, salve signora, tutto bene? In realtà no, oh. guardi, ho un po' di problemi in questa stanza. Oh, mi dica signora, che, che problema c'è? Allora, guardi, sono appena tornata dalla spiaggia insieme a mia figlia, sì. volevamo fare la doccia, ma abbiamo scoperto che l'acqua calda non c'è. Oh. Ecco, e si può fare qualcosa? Ma certo, guardi, mando subito qualcuno per capire il problema, va bene? Lei è già nella stanza, vero? Sì, sì, sono Benissimo. nella stanza. Inoltre, le, devo dire, le volevo dire un'altra cosa. Sì. Eh, L'aria condizionata non funziona, non funziona per niente. Stiamo morendo di caldo. Oh, signora Rossi, guardi, mi dispiace moltissimo per il disagio. Con questo caldo mi rendo conto. Guardi, 
cerco di mandarle eh, subito un tecnico per risolvere il problema dell'aria condizionata, eh? va bene? Ok, però non okay. è finita qui, no, perché mi dica. <ride> la camera è davvero rumorosa, mm. eh, non riusciamo a dormire la notte, c'è un rumore continuo di, di macchine che passano, di musica, di gente, come si può Mi fare? Mi dispiace signora Rossi, forse è per il fatto che la vostra camera è al secondo piano, guardi. Okay. A questo eh, punto posso chiederle una cortesia? Certo. Potremmo cambiare la nostra camera, è possibile? Ma certo signora, non c'è problema, guardi, mi dia pochi secondi e cerco un'altra stanza disponibile allora sì signora rossi guardi c'è la stanza 408 è una doppia è libera è al quarto piano questa sarà sicuramente più silenziosa può andare bene per voi ok sì 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 può andare può andare l'importante è che ci sia l'acqua calda e l'aria condizionata funzioni ma certo signora Rossi guardi noi ci scusiamo ancora per il disagio che ha avuto ma vedrà che adesso la sua vacanza sarà perfetta ok va bene va benissimo la ringrazio a lei signora Rossi grazie arrivederci bene Abbiamo provato a riprodurre una conversazione possibile in situazione di questo tipo. Speriamo che ti possa essere utile per migliorare il tuo italiano. Ricordati eh, che legata a questo video c'è un'attività gratuita per te. Trovi il link in descrizione. E scrivici anche nei commenti se ti piace vedere video come questi. Io e Francesca proveremo a farne altri. Bene, e allora ciao, grazie per aver visto il nostro video fino alla fine e ti aspettiamo al, al prossimo. prossimo. Ciao! ciao.